உலோகம் நான் மெட்டல் அப்படின்றது அலோகம் மெட்டலாய்டு அப்படின்றது உலோக போலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த உலோகம் அலோகம் உலோக போலி எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் நம்மளோட பீரியாடிக்கு எதில் ஒன் ஒன் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அந்த தனிமங்களில் தான் உலோகமும் இருக்குது அலோகமும் இருக்குது அந்த உலோகம் அலோகம்ன்ற பேர் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அது எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னா மேட்டர் அப்படின்ற டாபிக் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மேட்டர் அப்படின்ற டாபிக்லேருந்து அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்து தான் நமக்கு மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்டு அப்படின்ற டாபிக் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ அதோட முன்னாடி அதோட ரிவ்யூ பார்த்துட்டு தென் நம்மளோட டாபிக்கு இன்றைக்கி என்டர் ஆகலாம் ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் மேட்டர் அப்படின்றத ஆல்ரெடி பார்த்துப்போம் மேட்டர் அப்படின்றது என்னது சோ எவ்ரி வேர் அரவுண்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோ இந்த உலகத்தில் சுற்றி இருக்க அனைத்துமே பருப்பொருளான ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ டெஃபினேஷன் என்னது மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா ஒரு இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் நிறையை பெற்றிருப்பதும் அப்படின்றத என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சரிங்களா ஓகே சரி பாருங்க இப்போ அந்த ஒரு இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் அந்நிறைய பெற்றிருப்பதும் அப்படின்றது தான் நம்ம பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சரிங்களா ஓகே அது எதனால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இட்ஸ் அ மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் ஓகேங்களா அதாவது அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டதே பருப்பொருள் எனப்படும் சரிங்களா அணு அப்படின்றது என்னது இட்ஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஓகேங்களா ரொம்ப சிறிய துகள் அப்படின்றது தான் அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஆட்டம் இஸ் அ பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ பருப்பொருள் உருவாகிறதுக்கு அணு அப்படின்றது தான் என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம ஒரு அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மேட்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட வகைபாடுல இருந்து தான் நம்ம இந்த இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் மெட்டல் நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டல் ஆயிட பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மேட்டர் கிளாஸிஃபிகேஷனை ரெண்டு இதில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஃபிசிக்கல் அப்படின்றது இயற்பு ஓகேங்களா இயற்பியல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கெமிக்கல் அப்படின்றது வேதியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபிசிக்கலில் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் ஓகேங்களா அதாவது திண்மம் திரவம் வாயு இதையும் ஆல்ரெடி கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் திண்மம் அப்படின்றது என்னது இட்ஸ் அ டைட்லி பேக்டு ஓகேங்களா ரொம்ப டைட்டாக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கல்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஸோ மூவ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் லிக்வி லிக்விட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ லூஸ்லி பேக்டு ஓகேங்களா அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கல்ஸ் ரொம்ப இடைவெளி விட்டு இருக்கும் அதனால் இதால் நகர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கேஸ் அப்படின்றது வெரி லூஸ்லி பேக்டு அதுக்குள்ளே இருக்க பாட்டிக்கல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும் காற்றால் பறக்க முடியும் நம்மளால் பார்க்கவும் முடியாது உணரமுடியும் த கண்டெய்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் ஹோமோ அப்படின்றது என்ன அது சேம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி அதையும் சொல்லியிருக்கோம் ஒரே மாதிரியான அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு அப்படின்னா பியோர் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வியாவ் பண்ணியிருக்க கோல்டெல்லாம் பியோர் கோல்டு கிடையாது ஏன்னா அதை கூட என்ன கம்பைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா காப்பர் கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க சரிய காப்பராக அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பியோர் கோல்டு அப்படின்றது இந்த கோல்டு பிஸ்கட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம வியாவ் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி டூ கேரட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த கோல்டு பிஸ்கட் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த பியோர் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிற இல்லையா அந்த மாதிரி வெறுமனே கோல்டு அண்ட் வெள்ளி அந்த வெள்ளி பிஸ்கட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுதான் பியூர் சப்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேடப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் சரிங்களா ஒரு ஆட்டம் சின்ன சின்ன ஆட்டம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு எலமெண்ட் உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பியூர் சப்சன்ஸ் அப்படின்றது அந்த சின்ன சின்ன ஆட்டம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த அந்த ஆட்டம் மட்டுமே இருக்கும் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் வேற எதுவும் அதோட கம்பைன் ஆகாது அதை பியூர் சப்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே அப்போ பிளட் வந்து பியூர் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உங்ககிட்ட நான் கேட்குற பிளட் அப்படின்றது பியூர் சப்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் பிளட் அப்படின்றது பியூர் சப்சன்ஸ் கிடையாது அது ஒரு மிக்சர் சரிங்களா எப்படிங்க மேடம் பிளட் வந்து ஒரே இதாக வருது அதில் எங்கே போய் மிக்சிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது
பியூரிஃபை இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து மிக்சர்னு சொல்லுவோம் ச நாட் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் அ இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இம்பியூருன்றது அதாவது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னா தூய பொருள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இம்பியூர்னா கலவைகள் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பிளட்டு கூட என்ன தான் இருக்குது கலவைகளாக தான் இருக்குது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை இதில் தான் பார்க்க போகிறோம் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன எவ்வளோ கிளாஸிஃபைட் ஆகுது மிக்சர் எவ்வளோ கிளாஸிஃபைட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே பாருங்க பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் த கண்டைனிங் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா அதாவது ஒன்றா சேரக்கூடிய பொருள்கள் ஒரே மாதிரியான பொருள்கள் அதாவது தங்க தங்கம் வெள்ளி காப்பர் அதெல்லாம் பியூராக இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ மிக்சர் அப்படின்றது கலவைகள் சரிங்களா என்னது கலவைகள் டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய மிக்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ஒரு கிரேவி பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீட்டில் சாப்பாட்டு குழம்பு செய்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் எவ்வளோ மிக்சிங் போடுறோம் தண்ணி போடுறோம் அதில் தண்ணி அண்ட் தென் காய்கறிகள் இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அது மிக்சிங் ஓகேவா இப்போ ஒரு லெமன் ஆடு ஒரு ஜூஸ் போடுறீங்க ஒரு ஜூஸ் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஃப்ரூட்டு வாட்டர் சுகர் அண்ட் ஒன் ஒரு லிட்டில் பைட் சால்ட் போடுறோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் மிக்சர் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகே இந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டாக கிளாஸிஃபைட் ஆகுது சரிங்களா என்னது எலமெண்ட் ஒன்று காம்பவுண்ட் ஒன்று எலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன தனிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த தனிமம் காம்பவுண்ட் அப்படின்றது சேர்மம் ஓகேங்களா தனிமம் அப்படின்றது என்னது கார்பன் அப்படின்றது எலமெண்டா ஆட்டமா கார்பன் ஆட்டம்னு சொல்லலாம் கார்பன் எலமெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்னது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில்வரை கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சின்ன சின்ன பார்ட்டிகலாக கட் பண்ணாலும் ஃபைனலாக நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் அந்த லாஸ்ட் பார்ட்டிகல் கூட என்ன தான் கிடைக்கும் நமக்கு சில்வராக தான் கிடைக்கும் ஒருவேளை சில்வரை கட் பண்ணும்போது கோல்டு கிடச்சிருமா டைமண்ட் கிடச்சிருமா காப்பர் கிடச்சிருமா இல்லையே ஸோ அதுவும் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் மேடப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஒன் எயிட்டியும் என்னென்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா காம்பவுண்ட் அப்படின்னா என்னது அதாவது காம்பவுண்ட் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு வெயிட் ஓகேங்களா அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகிறது தான் காம்பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னா சேம் வெயிட்டில் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கோங்க என்ஏசிஎல்ன்றதுக்கு பேர் சோடியம் குளோரைடுனு சொல்லுவோம் இந்த சோடியம் குளோரைடு நம்ம டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் என்னென்னு தெரியுமா ஓகே என்ன அப்படின்னா நம்ம உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பாட்டில் எதுக்கு நம்ம உப்பு போடுறோம் உப்பு போடாத நம்ம கிரேவி சாப்பிட்லாமேமா கண்டிப்பாக நம்மளால் சாப்பிட முடியறது இல்லை ஏன் போடுறோம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக போடுறோம் இல்லையா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உப்புக்கு பேர் தான் கெமிஸ்ட்ரியில் அதோட ஃபார்முலா என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடு ஓகேங்களா கரெக்டான அளவு அது சேர்ந்துருக்கும் சோடியம் தனியாக குளோரின் தனியாக கரெக்டான அளவு சேர்ந்துருக்கும் சரிங்களா அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கரெக்டான வெயிட்டில் இருக்கிறனால இதை பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதுல அது கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ எலமெண்ட் அப்படின்றது தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமும் என்னென்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட் தனிமம்னு சொல்கிறோம் காம்பவுண்ட் அப்படின்றது டூ ஆர் எலம் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட் ஒன்று சேரது அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்று சேரும் எந்த மாதிரி ஒன்று சேரும் அப்படின்னா கரெக்டான விகிதத்தில் ஒன்று சேரும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சேருமாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே மிக்சர் அப்படின்றது நம்ம தான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் நிறைய விதமான 
எலமெண்ட்டோ காம்பவுண்டோ நிறைய மிக்சிங் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை ரெண்டு டைப்பில் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அண்ட் தென் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஹோமோ அப்படின்னா என்னது சேம் ஒரே மாதிரியான ஹெட்டிரோ அப்படின்றது ச டிஃப்ரெண்ட் வெவ்வேறான இல்லையா ஒரே மாதிரியாக அதாவது மிக்சர் கலவைகளை ஒன்றா கலந்து வைக்கும் பொழுது நம்மளால் பிரிக்க முடியல அந்த மிக்சரை பிரிக்க முடியல அப்படின்றத ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னு சொல்லலாம் என்னால் கண்ணாலேயே பார்த்து அதை கண்டிப்பாக செப்பரேட்டாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹைட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சக்கரை சக்கரை இருக்குது அதை நான் வாட்டருக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்றேன் இப்போ நான் உங்கள் உங்கள் தனியாக நான் ஒரு கிளாஸில் தனியாக வச்சிட்றேன் பார்த்த உடனே சொல்ல முடியுமா அதில் சக் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு சால்ட் வந்து அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் நம்மளால் சொல்ல முடியுமா இதில் சால்ட் இருக்குது அப்படின்றது இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை ஒருவேளை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா சொல்லலாம் ஒன்று ஸ்வீட்டாக இருந்தால் இதில் சுகர் இருக்குது இல்லை ரொம்ப சால்ட்டியாக இருந்தால் அதில் சால்ட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதை ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் செப்பரேட் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஓகேங்களா நம்மளால் அதை வந்து ஒருவேளை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தான் இது பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இப்போ பால் இருக்குது மில்க் இருக்குது மில்கில் நான் வந்து வாட்டர் கலந்து வைக்கிறேன் சரிங்களா அந்த வாட்டர் அந்த பால் கூட சேரும்போது என்னவா தான் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு பால் மாதிரியே தான் தெரியும் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஒரே மாதிரியான எத்தனை கலவைகளை ஒன்று சேர்த்தாலும் என்ன ஆகிடுது அது ஒரே பொருளாகவே திருப்பி கிடைச்சிருது ஒரே சப்ஸ்டன்ஸாக ஒரே ப்ராடக்டாக திருப்பி கிடைக்கிது அப்படின்னா அதை ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னு சொல்கிறோம் ஹைட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் பார்த்த உடனே நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்றது ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஒன்றா சேர்க்குறேன் சரிங்களா தண்ணியும் எண்ணெயும் அதாவது தண்ணி எண்ணெய் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து பொழுது எப்படி இருக்கும் ரெண்டும் செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கும் இல்லையா அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வெவ்வேறான கலவைகள் சரிங்களா ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணி காமிக்க முடியும் தண்ணி எங்கே மேலே மிதந்துட்டு இருக்கு சரி இந்த எண்ணெய் மேலே மிதந்துட்டு இருக்கு தண்ணி கீழே இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹோமோஜீனியஸ்க்கு சுகர் அண்ட் சால்ட் ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து வச்சிடுறேன் பார்க்க எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே ஒயிட் கலரில் இருக்கும் நமக்கு தெரியறது இல்லை கண்டிப்பாக கையில் பிரித்து எடுத்து காமிக்க முடிகிறது இல்லை இல்லையா இப்போது நிறையா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்போம் அந்த கலப்படம் அப்படின்ற ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா நிறைய பொருள் நிறைய அதோட கலந்து வச்சு நம்மளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு க இது பண்ணியிருப்போம் அதாவது இந்த மிளகு அப்படின்றதெல்லாம் பப்பாளி விதையெல்லாம் கலப்பாங்க ஸோ அதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நல்லா பாருங்கள் மிளகு பப்பாளி விதை ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் கலந்து வைப்பாங்க ஓகேங்க அதே மாதிரி இந்த மிளகா பொடி அதில் எல்லாம் இந்த புளி இருக்கு இல்லையா அந்த புளியோட அந்த டோமரிக்கோட இந்த தூளெல்லாம் கலந்து வைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ நிறைய கலப்படம் இருக்கு அப்படி ஒன்றும் தெரியாத அளவு கண்டுபிடிக்காத அளவு செப்பரேட் பண்ண முடியாத அளவு இருக்கிறத ஹோமோஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கண்ணால் பார்த்து செப்பரேட் பண்ண முடியுன்றத ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ தண்ணியில் நீங்கள் ம சாயில் போட்டு வைக்கிறீங்க மண்ணு போட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று கரைஞ்சிருமா கண்டிப்பாக ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கும் ஓகேங்களா சாயில் வந்து ஒன்று கீழே தங்கிடும் சா இது வாட்டர் வந்து மேலேயே இருக்கும் சரிங்களா அதை தான் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது ப்யூர் சப்ஸன் அண்ட் இம்ப்யூர் சப்ஸன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதாவது தூய பொருள் அண்ட் கலவைகள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்துட்டோம் தூய பொருளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் தனிமமாக அண்டு சேர்மம் அப்படின்ற இரண்டாக பிரிக்கலாம் அந்த தனிமம் அப்படின்றது தான் அப்போ அந்த எலமெண்ட் அப்படின்றது தான் நமக்கு மெட்டல் நான் மெட்டல் மெட்டலாய்ட் அண்ட் இன்னர் கேஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கு கொடுத்துருக்கு அதாவது மெட்டல் அப்படின்றது உலோகம் நான் மெட்டல் அப்படின்றது அலோகம் மெட்டலாய்ட் அப்படின்றது உலோக போலி இன்னர் கேஸ் அப்படின்றது மந்த வாயுக்கள் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் இதில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பொருளில் ஏதோ ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒன் ஒன் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எது இதெல்லாம் உலோகமாக இருக்குது எது இதெல்லாம் அலோகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளோட இன்றைக்கி டாபிக் சரிங்களா அதாவது நம்மளோட பீரியாடிக் டேபிளில் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் நைன்டி ஒன் எலமெண்
மெட்டல் நான் மெட்டல் இதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம மெட்டலாய்டு அப்படின்றது இந்த ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொண்டு இருக்கிறது தான் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது மெட்டல் அப்படின்றது அதுக்கு தனி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நான் மெட்டல் அடிக்கு அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு தனி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸம் அண்ட் தென் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸம் அது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறத என்னன்னு சொல்லுவாங்க மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது உலோக போலி போலின்னு என்னது அதாவது ஒரு பொய்யான ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது மாதிரியே அது இருக்குது அப்படின்றது தான் உலோக போலி சரிங்களா இன்னர் கேஸ் அப்படின்றது அது தனி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மந்த வாயு எதோடையும் அது ரியாக்ட் ஆகாது எப்படி மட்டும் இருக்கும் தனியாக மட்டுமே இருக்கும் ஏன் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் அதோட ஆர்பிட்டால் ஃபுல்ஃபில்டு எலக்ட்ரானாக இருக்கும் தனக்கு தேவையான எலக்ட்ரானை தானே வச்சிருக்கிறனால அதுக்கு அதாவது மற்றவங்களோட எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கவோ இல்லை எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுவோ அது பண்ணவே பண்ணாது அதனால் என்ன பண்ணும் தனியாகவே என்றைக்கும் இருக்கும் அதனால் அது இன்னர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேர்ல்டுலேயே அதை ரொம்ப ரேராக கிடைக்கிறனால ரேர் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னர் கேஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ மெட்டல் நான் மெட்டலை கம்பைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் மெட்டல் ஃபாலோ பண்ணுதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நான் மெட்டலுக்கு இருக்காது சரிங்களா அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்க என்னென்ன பண்புகள் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னு என்னென்னது இயற்பியல் நிலைமைகள் சரிங்களா ஹார்ட்னஸ் அதோட கடினத்தன்மை அடுத்தது லெஷர் ஓகேங்களா அதாவது பளபளப்பு ஓகேங்களா டென்சிட்டி அதோட அடர்த்தி மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் மெல்லியபிலிட்டி அதை தகடாகக்கூடிய தன்மை தான் மெல்லியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டக்டிலிட்டி அதாவது நீளும் திறன் அதை தான் டக்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா இழு விசை கண்டக்டிவிட்டி கடத்து திறன் சொனாரஸ் சவுண்ட் ஓகேங்களா அதாவது ஒளி சரிங்களா இதெல்லாம் மெட்டலுக்கு எப்படி இருக்கு நான் மெட்டலுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி மெட்டல்னா என்ன நான் மெட்டல்னா என்ன சரிங்களா எதை எதெல்லாம் நம்ம மெட்டல்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு சில்வர் காப்பர் அலுமினியம் அண்ட் தென் அயன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இரும்பு தங்கம் வெள்ளி அலுமினிய பாத்திரம் அண்ட் தென் செம்பு இதெல்லாம் என்ன பார்த்துருப்போம் நம்ம இல்லையா வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா நம்ம வியாவ் பண்ணியிருக்கிறது அதாவது கால் செயின் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து சில்வர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அண்ட் தென் கோல்டு போட்டிருக்கோம் நம்ம வீட்டில் அலுமினிய பாத்திரங்கள் இருக்கும் காப்பர் பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் மெட்டலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா என்னென்னது அயன் கோல்டு சில்வர் அலுமினியம் அண்ட் காப்பர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியக்கூடிய இப்போ இப்போ கண்ணாலே பார்க்கக்கூடிய நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் தான் மெட்டல்ஸ் ஓகேங்களா நமக்கு நைன்டி ஒன் மெட்டல்ஸ் இருக்குது பீரியட் அடிக்கிட்டே இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு தெரியுது சரிங்களா நான் மெட்டல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சரிங்களா நான் மெட்டல் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் புரோமின் அண்ட் ஆல் கேசஸ் ஓகேங்களா கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் ப்ரோமின் அண்ட் ஆல் கேசஸ் என்ன நிறைய இருக்கு ஆல் கேஸ்னு என்னது ஹைட்ரஜன் அப்படின்றது கேஸ் நைட்ரஜன் அப்படின்றது கேஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது கேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எல்லா கேஸஸுமே என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா நான் மெட்டலாக இருக்கும் சரிங்களா அதோட கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் ப்ரோமின் அண்ட் குளோரின் அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அந்த நான் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் கார்பன் அப்படின்றது என்ன 
அதாவது இதை கரித்தூள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா நம்ம பென்சில் எழுதுறோம் இல்லையா நம்ம பென்சில் எழுதுவோம் இல்லையா அப்ஜரா பென்சில் நடராஜ் பென்சில் இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க இல்லையா அந்த பென்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிப் இருக்கு இல்லையா அந்த டிப்பை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கார்பன் சரிங்களா கிராஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கார்பனால் அது உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெட்டல் நான் மெட்டலுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை வச்சு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இதெல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அதாவது நிலைமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கு த்ரீ ஸ்டேஜ் இருக்கு சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் ஓகேங்களா இந்த மெட்டல் வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இப்போ கோல்டு என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது லிக்விடாக இருக்கும் இல்லை தண்ணியில் பட்டால் கரைஞ்சிரும் அப்படின்னா நம்ம கோல்டை யூஸ் பண்ணுவோமா கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ அலுமினியம் பாத்திரம் இருக்குது வீட்டில் இல்லை ஒரு காப்பர் விசில்லையோ இல்லை அலுமினியம் விசில்லையோ நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது ஹீட் பட்டாலே இதாகிடும் ரொம்ப உருகி போயிடும் அப்படின்னு இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக நம்ம பயன்படுத்துவோமா இல்லை அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் என்ன மெட்டலாக தான் இருக்கும் சாலிட் மெட்டலாக இருக்கும் சாலிட்னு என்னது திண்மம் ஓகேங்களா அதோட பாட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்லி பேக்டாக இருக்கும் நம்மளால கையில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ மெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் சாலிட் மெட்டல்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது இதில் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா எல்லா மெட்டலுமே இருக்கிற மெட்டல் எல்லாமே அதாவது இருக்கிற உலோகம் அனைத்துமே திண்மமாக தான் இருக்கிறதா இல்லை திரவமாகவோ அல்லது வாயுவாகவோ இல்லையா அப்படின்ற கொஷினுக்கு என்ன இருக்கணும் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்குது ஓகேங்களா சில வேறுபாடும் இருக்கும் இல்லையா எந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் சில வேறுபாடு இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் சில விதிவிலக்கு இருக்குது என்ன அப்படின்னா மெர்க்குரி ஹெச்ஜின்னு சொல்லுவாங்க மெர்க்குரி சரிங்களா மெர்க்குரி அப்படின்ற இது வந்து மெட்டல் வந்து இது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே இது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் திரவமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் இரும்பு இது அலுமினியம் காப்பர் இது எல்லாமே திண்மமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மெர்க்குரி என்னவாக இருக்கும் நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா அப்போ மெட்டலுக்கு பாயிண்ட் என்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் இன் சாலிட் பட் இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் மெர்க்குரி ஒன்லி அ லிக்விட் ஸ்டேட் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ நான் மெட்டல் என்ன இப்போது மெட்டல் நான் மெட்டலுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன இது எதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் இது இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நான் மெட்டல் அப்படின்றது இப்போ இதெல்லாம் சாலிடில் இருக்குது அப்போ இது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இது மூணு ஸ்டேட்டுமே ஃபாலோ பண்ணோம் சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டுமே இது ஃபாலோ பண்ணும் சாலிட் அப்படின்றது இந்த கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் கார்பன்றது கரித்தூள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம பென்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஃபைட்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நான் மெட்டல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு லிக்விட் என்ன அப்படின்னா ஸோ ப்ரோமீன் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நான் மெட்டல் இருக்கக்கூடிய அதாவது அலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் எது அப்படின்னா ப்ரோமீன் சரிங்களா ஓகே கேஸு கேஸ் ஸ்டேட்டில் நம்ம தான் சொல்லிட்டோம் ஆல் கேஸஸ் ஆர் கால்டு நான் மெட்டல் அப்படின்னுட்டு ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் தென் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஸஸுமே என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நான் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு மோ மெட்டல் நான் மெட்டல் மெட்டல் எல்லாம் எப்படியே தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் சாலிடாக மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்னது மெர்க்குரி ஒன்லி சரிங்களா இதில் நான் மெட்டல் அப்படின்றது த்ரீ ஸ்டேட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுது சாலிட்லேயும் இருக்குது லிக்விட்லேயும் இருக்குது கேஸ்லேயும் இருக்குது ஆனால் இதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு லிக்விட் என்னென்னா ப்ரோமீன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவா செகண்ட் பாயிண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஓகேங்களா கடின தன்மை சரிங்களா நம்ம தான் சொல்லிட்டோம் மோஸ்ட்லி அந்த சாலிடில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அதோட மெட்டலோட கடினத்தன்மை அதாவது உலோகத்தோட கடினத்தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இரும்பு இருக்குது இரும்பு எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பூ கோக்குறோம் இல்லையா சின்ன ஊசி இல்லைன்னா குண்டு ஊசி இருக்கு இல்லையா அந்த ஊசியிலிருந்து கடப்பாறை பார்த்துருக்கீங்களா அது வரைக்குமே என்னது இரும்பு தான் இல்லையா ஆனால் இதை நம்மளால் தூக்க முடியுது அதை நம்
ஷுகரெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸே எவ்வளோ இருக்கணும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் நம்மளால் அதாவது நம்மளால் எடுக்க முடியாத அளவு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது அந்த அயன் அப்படின்றது கூட வெயிட் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது இல்லையா ஹார்ட்னஸ் அப்போ எப்பயுமே மெட்டல் எப்படி தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் சரிங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கும் இப்போ கோல்டெல்லாம் ஒன்று சேர்த்தும் போதும் அயன் எல்லாம் ஒன்று சேரும்போதோ இல்லை நிறைய மெட்டல் சரியா அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு சரியா அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் என்ன அதுக்கு ஹார்டாக இருக்கு இதுல ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஓகேங்களா என்ஏ அப்படின்றது சோடியம் கே அப்படின்றது பொட்டாசியம் ரெண்டுமே மெட்டல் தான் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதி விளக்கு ஏன் அப்படின்னா எல்லா மெட்டலும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மெட்டல் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா கத்தியால் வெட்டக்கூடிய அளவு ஓகேங்களா கட்டு நைஃப் ஓகேங்களா நைஃபால் வெட்டக்கூடிய அளவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் நம்ம இரேசர் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அப்படின்றது ஹார்ட்னஸ்க்கு மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்னஸ்க்கு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் அண்ட் தென் ஆஸ்மியம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஆஸ்மியம் அப்படின்ற எலமெண்ட் வந்து கிளாஸ் அதாவது கண்ணாடியை ஸ்க்ராச் பண்ணக்கூடிய அளவு ரொம்ப கடினமானது சரிங்களா இருக்கிற மெட்டலை விடவே ரொம்ப கடினமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ த மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஹார்ட்னஸ் அதாவது கடினத்தன்மை அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எப்படின்னா இருக்குன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் கத்தியால் வெட்டும் அளவிற்கு ரொம்ப மென்மையானதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நான் மெட்டல் அப்போ நான் மெட்டல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் நான் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து அதாவது உலோகம் அனைத்தும் கடினமானதாக இருக்கும் அப்படின்னா இது எப்படி தான் இருக்கும் நான் மெட்டல் மென்மையானதாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் மெட்டல் இன் சாஃப்ட் ஓகேவா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு கண்டிப்பாக என்னன்னா டைமண்ட் வைரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வைரம் அப்படின்றது நான் மெட்டல் வகையை சேர்ந்தது அதாவது வைரம் அப்படின்றது கார்பனோட புறவேற்றை புறவேற்றுமை வடிவத்தை கொண்டு இருக்கிறது சரிங்களா கார்பனோட வடிவத்தை வச்சுருக்கிறது ஸோ அந்த டைமண்ட் அப்படின்றது உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடியதுலே கடினமானது எது டைமண்ட் வைரத்தை வைரத்தால் வெட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த நான் மெட்டல் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் நான் மெட்டல் அப்படின்னாலே சாஃப்டான ஒன்று தான் ஆனால் அது ஹார்ட்னஸ் கிடையாது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ரொம்ப கடினமாக இருக்கக்கூடியது எதுன்னா டைமண்ட் ஓகேங்களா கம்பாரிஷன் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க எது கரெக்டாக இருக்கு அதாவது மெட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள்ல நான் மெட்டலுக்கு இல்லை ஆனால் சில எக்ஸப்ஷன் கேஸ் மெட்டலுக்கும் இருக்கு நான் மெட்டலுக்கும் இருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம போதும் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன ஹார்ட்னஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் ஹார்ட் பட் த எக்ஸப்ஷன் கேஸ் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஓகேங்களா அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் மெட்டல் சாஃப்ட் பட் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் டைமண்ட் ஓகேங்களா ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் போகலாம் லெஷர் லெஷர்னா என்னது பளபளப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு சைனி பார்க்கணும் மின்னக்கூடிய ஒரு இது இப்போ கோல்டு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கோல்டு கடைக்குள்ளையோ ஒரு சில்வர் கடைக்குள்ளையோ இல்லை அலுமினியம் பாத்திர கடைக்குள்ளையோ போகும்போது எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் இல்லையா நமக்கு பிடிக்கும் இல்லையா அப்போது அதை நம் நமக்கு அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது அதனால இதை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த கோல்டு சில்வரை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கிறோம் அப்போ அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எப்படி இருக்கும்னா குட் லெஷர் சரிங்களா பளபளப்பு அதிகமாக இருக்கும் சைனின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பொருளெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஷைனாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா எல்லா மெட்டலுமே பளபலன்னு இருக்குமா இல்லை பளபலப்பு இல்லாமல் ரொம்ப மங்களாக இருக்கக்கூடிய மெட்டலும் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது டல்லாக இருக்கக்கூடிய மெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேல்சியம் சரிங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து சைனி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பளபலன்னு இருக்கும் ஆனால் கேல்சியம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு டல் கலரில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பளபலன்னு இருக்காது சரிங்களா ஸோ இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா மெட்டல் பளபலன்னு இருந்தால் நான் மெட்டல் எப்படி தான் இருக்கும் இந்த மெட்டல் சைனி அப்படின்னா நான் மெட்டல் டல் ஓகேங்களா அது பளபலன்னு இருக்காது ஆனால் அதுக்கு எக்ஸப்ஷன்
அப்போ அந்த அயோடின் கிராஃபைட் மட்டும் நான் மெட்டலைட் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன உலோகத்துக்கும் அலோகத்துக்கும் பளபளப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பளபலன்னு இருக்கும் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் கேல்சியம் மட்டும் பளபலன்னு இருக்காது நான் மெட்டலில் எதுவுமே பளபலன்னு இருக்காது இப்போ கார்பன்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப கரித்தூள் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ்லாம் பளபலன்னு இருக்காது ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் அயோடின் கிராஃபைட் மட்டும் ரொம்ப பளபலன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃபோர்த்து பாயிண்ட் டென்சிட்டி அடர்த்தி சரிங்களா இந்த சாலிடுக்கு அடர்த்தி எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரலாகவே இது வந்து ஹை டென்சிட்டி இருக்கும் சரிங்களா எது எது அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹை டென்சிட்டி இருக்கும் ஆனால் எக்ஸப்ஷனுக்கு ஜிங்க் ஜிங்க் அப்படின்றதுக்கு டென்சிட்டி கிடையாது சரிங்களா அப்போ இதில் நான் மெட்டலில் எல்லாத்துக்குமே டென்சிட்டி இருக்குன்னா இதுக்கு நார்மலாகவே டென்சிட்டி இல்லை ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஜிங்க் மட்டும் டென்சிட்டி இல்லை நான் மெட்டல் அப்படின்றது அதுக்கு டென்சிட்டி பாயிண்ட் அப்படின்றதே இல்லை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங்னா அது உருகு நிலை பாயிலிங்னா அது கொதிநிலை சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இதே எக்ஸாம்பிளை எடுத்துப்போம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இரும்பு பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப ஹீட் பண்ணி அதை அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருளாக வடிவமைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ஹீட் அதை தாங்கிக்கிது இல்லை அப்போது அதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ தங்கத்தை உருக்காமல் நம்மளால் வேறு ஒரு பொருளாக செய்ய முடியுமா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லையா ஸோ அது மெல்ட் ஆகுது உருகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு உருகு நிலையும் கொதி நிலையும் இருக்குது இல்லையா இப்போ இப்போ வீட்டில் அலுமினிய பாத்திரத்தில் சமைக்கிறோம் அலுமினிய பாத்திரம் ஃபயர் வேறு ஹீட் வேறு சரிங்களா ஹீட்டுன்றது வெப்பம் ஃபயர்ன்றது நெருப்பு இப்போ என்ன பண்ணுது அந்த அலுமினிய பாத்திரம் என்ன பண்ணுது ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது நம்மளோட காய்கறியை வேக வச்சு கொடுக்குது நமக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆனது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதாவது ஹீட்டை எடுத்துக்குது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அண்ட் தென் உருகவும் செய்யுது ஓகேவா கோல்டு உருக்குனா தான் வேறு ஒரு பொருளாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்போ மெட்டல் அப்படின்றதுக்கு குட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் குட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் அதுக்கு இருக்குது சரிங்களா இதுக்கு ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது கே கேலியம் சீசியம் மெர்க்குரி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷன் கேஸ் மெர்க்குரி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே எப்படி தான் இருக்கும் லிக்விடு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த கேலியம் சீசியம்லாம் நம்மளோட கையில் எடுத்து வச்சாலே அதாவது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர்லேயே அது உருகக்கூடிய ஒன்று சாலிடாக தான் இருக்கும் பட் நம்மளோட பாடி ஹீட்லேயே அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லிக்விடாக மாறக்கூடிய தன்மை ஸோ ஈஸியாக சீக்கிரமாக என்ன பண்ணுது மெல்ட் ஆகிடுது பட் கோல்டெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகிடுமா அப்படி சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெப்பத்துக்கே என்ன ஆகிடும் அந்த அடிக்கக்கூடிய வெயிலுக்கே நம்மளோட கோல்டெல்லாம் உருகி போயிடும் இல்லையா அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஐயனை கூட காற்றோட காற்றா கரைய வைக்கலாம் அதுக்கு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் ஹீட்டை ரொம்ப தாங்கிக்கிட்டு அதாவது அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு தான் மெல்ட் ஆகக்கூடிய தன்மை மெட்டலுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த கேலியம் சீசியம் மெர்க்குரிலாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே லிக்விடாக மாறிடும் ஸோ இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்டு ஹையாக இருக்கும் மெட்டலுக்கு ஆனால் இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா ஓகே நான் மெட்டல் அப்படின்றதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை சரிங்களா பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் அதுக்கு கிடையாது சரிங்களா ஓகே வெரி குட் அண்ட் மெல்லியபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மெல்லியபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னா தகடாகக்கூடிய தன்மை சரிங்களா நம்ம ஒரு சுத்தியில் எடுத்து அதை ஒரு அதை ஹேமப் பண்ணும்போது ரொம்ப அடிக்கும் போது இப்போ இரும்பே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பொருளாக மாற்றணும் அப்படின்னா இரும்பு நல்லா பழுக்க காய்ச்சுவாங்க சரிங்களா ஒரு ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் கலரில் காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை சுத்தியில் எடுத்து நல்லா தட்டி அதை நீட்டமாக அதாவது தகடாக மாற்றுவாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருளாக வடிவமைப்பாங்க ஸோ மெட்டல்ஸ் அப்படின்றது தகடாகக்கூடிய தன்மை அதற்கு இருக்குது ஓகேங்களா எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் இரும்பு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தகடாகக்கூடிய தன்மை இருக்குது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதே தான் ஜிங்க் ஓகேவா ஜிங்கை வந்து தகடாக மாற்ற முடியாது சரிங்களா மீது எல்லாமே நமக்கு ஓரளவு தகடாக மாற்றக்கூடிய மெட்டல்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே நான் மெட்டல் அப்படின்றது
கரண்ட் இருக்கக்கூடிய ஐ மீன் கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியலுமே காப்பர் ஒயர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா காப்பர் அப்படின்றது தான் கரண்ட் கரண்ட் அப்படின்றது தான் காப்பர் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மொபைல் சார்ஜ் போடுறீங்க அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பி பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் காப்பர் கம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா செம்பு கம்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எந்தெந்த இடத்துக்கெலாம் கரண்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்கோ அதில் எல்லாமே கண்டிப்பாக அந்த காப்பர் இருக்கும் சரிங்களா அந்த காப்பருக்கு நீளக்கூடிய தன்மை அதிகமாகவே இருக்குது சரிங்களா இப்போ பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் ஏதாவது வயரிங் வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வயரை கட் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த காப்பர் உள்ளே இழுத்தாங்க அப்படின்னா அது நீளக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட கோல்டு இருக்கு இல்லையா கோல்டு ஒரு பவுண்ட்ஸ் கோல்டு உருக்குனாங்க அப்படின்னா உருக்கி அதை இழுத்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இழுக்கக்கூடிய விசை அதுக்கு இருக்காமா அந்த அளவு அதை இழுக்க முடியுமா சரிங்களா ஸோ நீளக்கூடிய தன்மை மெட்டலுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு சரிங்களா அப்போ டக்டிலிட்டி அப்படின்றது மெட்டல் இஸ் அ குட் டக்டிலிட்டி ஓகேங்களா நீளக்கூடிய தன்மை அதுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நான் மெட்டலுக்கு எப்படி இருக்கும் அது நீளக்கூடிய தன்மை இருக்குமா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா கரித்தூள் அப்படின்றது க அதே வந்து ஒரு கரித்தூள் அதை நம்ம இது உடச்சோம் பீட் பண்ணோம் அப்படின்னு என்ன ஆகும் உடஞ்சி போயிடும் தூள் தூளாக உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதுக்கு தகடாகக்கூடிய தன்மையும் இல்லை நீளக்கூடிய தன்மையும் இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கார்பன் ஃபைபர்ஸ் கார்பன் இலைகள் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து நீளக்கூடிய தன்மைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அதை கண்டுபிடிச்சி அதில் நீளக்கூடிய தன்மையை சக்ஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா கார்பன் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாகவே நான் மெட்டலுக்கு மெல்லியபிலிட்டியும் கிடையாது டக்டிலிட்டியும் கிடையாது ஆனால் கார்பன் ஃபைபர்ஸை டக்லி டக்டிலிட்டிக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே வெரி குட் அடுத்தது டென்சை ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா டென்சை ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீளக்கூடிய தன்மை இழுவிசை சொல்கிறோம் இல்லையா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் நீளக்கூடிய தன்மைனால் கம்பியாக நீட்ட முடியும் சரிங்களா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பீஸ் பார்த்துருப்பீங்க வேலி போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேலி பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இரும்பு ராட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்குது இல்லையா அது நீளக்கூடிய தன்மை இது இழுவிசை இப்போ தான் சொன்னேன் கோல்டு அப்படின்றத ஒரு பவுன்ஸ் அது உருக்குனாங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அதை இழுக்க முடியுமா சரிங்களா கம்பியை நீட்ட முடியுமா ஸோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது நம்ம மெட்டல்ஸ்க்கு அதிகமாகவே இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அயன் இருக்குது அயன் அப்படின்றது சீக்கிரம் உடையாது அதை நல்லா ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இழுக்கக்கூடிய தன்மை இழுவிசை தன்மை அதுக்கு இருக்குது அதனால தான் அது எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸில் அயனை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது இதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது வேறு எதுக்காவது இல்லையா அப்படி எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதே தான் அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் இதெல்லாமே எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா ஓகே நான் மெட்டல் அப்படின்றதுக்கு அந்த டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா அப்படின்னா டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை நார்மலாகவே இதுக்கு கிடையாது ஆனால் இப்போ தான் சொன்னேன் எதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கார்பன் ஃபைபர்ஸை டென்சல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு டக்டிலிட்டிக்கு இதெல்லாம் கார்பனால் உருவாக்கப்பட்ட ஃபைபர்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதோட எக்ஸப்ஷன் கேஸ் நார்மலாகவே இதுக்கு டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது ஆனால் கார்பன் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்றத கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு என்னென்னா ஹீட் ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று சரிங்களா ஹீட் அப்படின்றது வெப்பம் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபயர் வேற ஹீட் வேற ஃபயர்ன்றது நெருப்பு ஹீட் அப்படின்றது அந்த நெருப்பால் கிடைக்கக்கூடிய வெப்பம் சரிங்களா ஸோ ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வெப்பத்தை எப்படி மெட்டல் கடத்தும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டின்றது மின்சாரம் அதை எப்படி கடத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஹீட் அப்படின்றது ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன ஆகுது இப்போது ஒரு இரும்பு பெஞ்சு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு இரும்பு பொருள் ஏதாவது கையில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க ஒன் சைடு அதை ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஒரு எண்டு ஹீட் பண்ணும்போது அடுத்த எண்டு நம்மளால் டச் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோடய ஹீட்டை கடத்தி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அடுத்த எண்டு நம்மளால் டச் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப சூடாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம பாத்திரம் அலுமினிய பாத்திரம் வந்து நம்ம கேஸில் வச்சு சமைச்சு எடுக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை துணி வச்சு தான் எடுப்போம் இல்லையா
பிடிக்க முடியாத அளவாக ஹீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கு ஹீட்டை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கு அதாவது கடத்தி கொண்டு வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ எல்லா மெட்டலுமே இப்போ இரும்பு பொருளாகட்டும் காப்பர் ஆகட்டும் காப்பர் பாத்திரமும் வீட்டில் அப்படி தான் ஓகேங்களா அலுமினிய பாத்திரமும் அப்படி தான் சரிங்களா ஸோ ஹீட்டை என்ன பண்ணியிருக்கு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா அப்போ என்னவாகுது கடத்து திறன் மெட்டல்ஸுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ குட் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹீட்டை ரொம்ப கடத்துது ஓகேங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட்டு நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கரண்ட் இருக்கிற பிளேஸ்லே காப்பர் வயர் இருக்கும் காப்பர் இருக்கனால தான் கரண்ட் என்ன ஆகுது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இங்கே ஸ்விட்ச் போட்டோடனையும் அந்த லைட் எரியும் இங்கே ஸ்விட்ச் போட்ட உடனே அந்த இடத்துக்கு ஃபேன் ஓடுது அப்படின்னா எதனால் அதுக்குள்ளே கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிறனால ஓகேங்களா ஸோ மெட்டல்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ குட் கண்டக்டிவிட்டி வெப்பத்தையும் கடத்தக்கூடியது மின்சாரத்தையும் கடத்தக்கூடியது சரிங்களா ஓகே இதில் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா மேல சொன்னதே தான் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் அண்ட் சீசியம் இதெல்லாம் கரண்டை கடத்தக்கூடிய தன்மை இருக்காது இல்லையா இதுல பிஸ்மத் டங்ஸ்டன் அப்படின்றதெல்லாம் கரண்டை கடத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ லோ கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா பிஸ்மத் டங்ஸ்டன் இதெல்லாம் வந்து கரண்டை கடத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது ரொம்ப கம்மியா கடத்தக்கூடியது ஸோ இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ நான் மெட்டல் அப்படின்றது கரண்டை கடத்துமா அப்படின்னா அதுக்கு கரண்டை கடத்தக்கூடிய தன்மை ரொம்ப குறைவு சரிங்களா ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ரொம்ப கரண்ட்டாக நல்லா கடத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குது என்ன அப்படின்னா கிராஃபைட் கிராஃபைட் அப்படின்றது நம்மளோட பென்சில் டிப்புன்னு சொன்ன இல்லையா சயின்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைனா சயின்ஸில் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கவாது செய்வீங்க இல்லையா அதாவது பென்சில் டிப்பில் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி லைட் எரிய வைப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த இடத்துக்கு நமக்கு ஒயர் கிடையாது அதாவது பேட்ரி கிடையாது பட் என்ன பண்ணியிருக்கான் பென்சிலில் வச்சு அந்த லைட்டை எரிய வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிராஃபைட் அப்படின்றதுனால கரண்ட்டை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் சரியா எதனால் அது எலக்ட்ரிசிட்டியாக கண்டக்ட் பண்ணுது கடத்துது சரிங்களா அப்போ நான் மெட்டலுக்கு அப்படின்றதுக்கு கண்டக்டிவிட்டி கிடையாது ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்னது கிராஃபைட் சரிங்களா ஒன்பது பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் டென்த் ஒன் சொனாரஸ் சொனாரஸ் அப்படின்றது ஒளி சரிங்களா சொனாரஸ் அப்படின்றது ஒளி அதாவது மெட்டல் பாத்திரம் இப்போ மெட்டலில் தான் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு பாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சவுண்டு வரும் அதில் எது மெட்டல் இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் அந்த மெட்டலில் அடிக்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து இட்ஸ் அ மேக் அ பர்டிகுலர் சவுண்டு இது வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருக்க மாதிரி அதாவது நம்ம விரும்பக்கூடிய அளவு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த சவுண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில்வர் அப்படின்றது வெள்ளி வெள்ளியான ஆள் ஆனக்கூடிய நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த கொலுசு தான் வியோ பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கொலுசு சவுண்ட் எப்படி இருக்குது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இல்லைன்னா இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது சர்ச்சில் அடிக்கக்கூடிய பெல் நம்ம ஸ்கூலில் அடிக்கக்கூடிய பெல் அண்ட் டெம்பிளுக்கு போனால் அங்கே வச்சுருக்கக்கூடிய மணி இருக்கு இல்லையா அது என்னவால் தான் ஆக்கப்பட்டது மெட்டலால் தான் ஆக்கப்பட்டது ஸோ அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அது ஒரு 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 விதமான ஒரு குட் சவுண்டை எழுப்பக்கூடியதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த சவுண்டெல்லாம் எதால் ஆக்கப்பட்டது மெட்டல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மெ சரி இந்த சவுண்டெல்லாம் எதால் உருவாகுது அந்த மெட்டலால் அந்த மெட்டீரியல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கனால அந்த சவுண்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மெட்டல் அப்படின்றது குட் சொனாரஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஒரு நல்ல சவுண்டை உருவாக்கக்கூடியது தான் அந்த மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் மெட்டலாக அந்த மாதிரியான சவுண்டு உருவாக்க முடியும் கண்டிப்பா கிடையாது அதை பீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அது நொறுங்கக்கூடிய தன்மை உடையக்கூடிய தன்மை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா சோ அதால ஒரு சவுண்ட உருவாக்க முடியாது சரிங்களா இதுதான் மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சியேஷன் சரிங்களா அந்த பத்து பாயிண்ட்ல பாருங்க மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஒரு தடவை மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் பிசிக்கல் ஸ்டேட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் சாலிடா தான் இருக்கும் ஆனா மெர்க்குரி மட்டும் லிக்விடா இருக்கும் ஓகேங்களா நான் மெட்டல் அப்படின்றது த்ரீ ஸ்டேட்லயுமே இருக்கும் சாலிட்ல இருக்கும் லிக்விட்ல இருக்கும் அண்ட் தென் கேஸ்லயும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஹார்ட்னஸ் ஹார்ட்னஸ் அப்படின்றது கடினத்தன்மை எல்லா மெட்டலுமே ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் கத்தியால் வெட்டும் அளவு இருக்குது ரெண்டு மெட்டல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சோடியம் ஒன்று பொட்டாசியம் அனதர்வான் ஓகேங்களா நான் மெட்டல் அப்படின்றது நான் மெட்டல் அனைத்துமே சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதுதான்
மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து எல்லா மெட்டல்ஸ்க்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கேல்சியம் சிசியம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர்லேயே லிக்விடாக உருகக்கூடிய தன்மை ஸோ சீக்கிரமாக உருகிறதுனால அதுக்கு உருகுநிலை வெப்பநிலைன்றது ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா இதுக்கு நான் மெட்டல் அப்படின்றதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் கிடையவே மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் கிடையாது பட் டைமண்டும் இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் தான் ஒரு டைமண்டை உருக்கணும் அப்படின்னா நாலாயிரத்து ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதை ஹீட் பண்ணணுமா அவ்வளோ வெப்பத்தை தாங்கி தான் என்ன பண்ணுமோ அது உருகக்கூடிய தன்மையை கொடுக்குமா ஸோ டைமண்ட் அப்படின்றது நான் மெட்டலில் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து மெல்லியபிலிட்டி தகடாகக்கூடிய தன்மை உலோகத்துக்கு இருக்கு அலோகத்துக்கு இல்லை சரிங்களா டக்டிலிட்டி நீளக்கூடிய தன்மை உலோகத்துக்கு இருக்கு இது நான் மெட்டலுக்கு இல்லை ஆனால் கார்பன் ஃபைபர்ஸை இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரியா அடுத்தது டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் இழு விசை இழுக்கக்கூடிய விசை அப்படின்றது உலோகத்துக்கு இருக்கு அலோகத்துக்கு இல்லை கார்பன் ஃபைபர் தான் அதுக்கும் இப்போ பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா கண்டக்டிவிட்டி ஹீட்டவும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதாவது வெப்பத்தையும் கரண்ட்டையும் கடத்தக்கூடிய திறன் உலோகத்துக்கு அதிகமாக இருக்கு அலோகத்துக்கு கடத்த திறன் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது ஆனால் கிராஃபைட் மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கேஸாக இருக்கு சரிங்களா ஓகே சொனார சவுண்ட் ஓகே இட்ஸ் அ மேக்க ஒரு பர்டிகுலர் சவுண்ட் ஓகேவா இது ஒரு சவுண்டை உருவாக்குது இது சவுண்ட் அப்படின்ற எந்த ஒன்றையும் உருவாக்குறது இல்லை ஓகேங்களா இதுதான் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் மெட்டல் அண்ட் மெட் நான் மெட்டல் மெட்டலாய்டு அப்படின்றது மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கொஞ்சமும் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கொஞ்சமும் இருக்கிறது தான் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மனியம் சிலிகான் போரான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அல்லாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த நான் ஸ்டவாங்கலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா வீட்டில் அந்த தோசை விடுற பாத்திரம்லாம் இருக்கு இல்லையா முன்னெல்லாம் அயனால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தோசை பா இது தோசை ஊற்றுறதுக்கு அந்த இது வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கைப்பிடியோடு இருக்குது இந்த பிளேஸ் வந்து தோசை ஊற்றுற பிளேஸ் வந்து ஹீட் ஆகுது இட்ஸ் அ மெட்டல் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுது ஆனால் கைப்பிடி என்ன பண்ணுது கை பிடிச்சிருக்கிற பகுதி என்ன ஆகுது நமக்கு ஹீட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கல ஸோ அந்த மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக அந்த ஹீட் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக அது மேலே ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மெட்டீரியல் நான் மெட்டல் இப்படி மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இப்போ இதுக்கு பேர் தான் மெட்டலாய்டு உலோக போலி ஓகேவா போலின்றது ஒரு பொய்யான ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா உலோகமும் கிடையாது அலோகமும் கிடையாதுன்ற மாதிரி உலோகத்தோட பண்புகளில் சில அலோகத்தோட பண்புகளில் சில ஒன்றா சேர்ந்து கொடுக்கறது தான் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ இதோட யூசஸ் பார்க்கலாம் ஓகே பார்க்கலாம் மெட்டல் அப்படின்றது இப்போ அயன் அயன் அப்படின்றது என்னது இரும்பு இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட எத்தனை பொருள்கள் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த மெசின்ஸ் வந்து இரும்பில் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லையா பெரிய பெரிய பிரிட்ஜெலாம் ஓகேவா பிரிட்ஜெலாம் என்ன எதால் வச்சு கட்டியிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ராங்கான கம்பி வச்சு அயன் வச்சு கட்டியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அயன் அப்படின்றது நமக்கு மெட்டல் எது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்மளால் எழுத முடியும் இல்லையா இந்த மெசின்ஸு பிரிட்ஜு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் சரிங்களா கோல்டு சில்வர் கோல்டு சில்வர்ன்றது என்னது ஜுவல் செய்ய பயன்படுது இல்லையா அதை தவிர மீதி இந்த சில்வர் அப்படின்றது சில்வர் வெசில் செய்ய பயன்படுது வேறு ஏதாவது செய்கிறதுக்கு இந்த கோல்டு அப்படின்றதுனா ஜுவல்ஸ் கோல்டு அப்படின்னாலே நமக்கு ஜுவல்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வரும் இல்லையா ஸோ ஜு ஜுவல்ஸ் மேக் பண்ண இந்த கோல்டு சில்வர் பயன்படுது காப்பர் காப்பர் அப்படின்றது எலக்ட்ரிசிட்டியில் பயன்படுது இல்லையா காப்பர் வயர் இருந்தால் தான் கரண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த காப்பர் வயர் அப்படின்றது எலக்ட்ரிசிட்டியில் பயன்படுது அண்ட் தென் காப்பர் ஸ்டாச்சூ சரியா ஸ்டாச்சூன்றது என்னது சிலைகள் காப்பர் சிலைகள் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த காப்பர் சிலைகள் வடிக்கிறதுக்கு பயன்படுது அண்ட் தென் அதை காயினாக காப்பர் காயின் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுது கோல்டில் 
காப்பர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆகிடுது அந்த அந்த காப்பரை மிக்ஸ் பண்ணங்காட்டி தான் அந்த கோல்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அந்த காப்பர் அப்படின்றது இந்த மாதிரி கோல்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு சில பாத்திரங்கள் உருவாக்குறதுக்கு காப்பர் வந்து அதில் ஒரு அலாயாக பயன்படுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது காப்பர் காயினா ஸ்டாச்சுவா அதாவது சிலைகள் வடிப்பதற்கு பாத்திரம் செய்வதற்கு அந்த சில்ட்ரன் காசு மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா காயின்ஸ் அது உருவாக்குறதுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுது ஓகேங்களா அலுமினியம் அப்படின்றது அலுமினியம் வெசல் தயாரிக்க பயன்படுது சரிங்களா அதாவது அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ஏரோஸ்பேஸில் இண்டஸ்ட்ரி ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரிலையும் அலுமினியம் அப்படின்றது பயன்படுது சரிங்களா இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் அதாவது மெர்க்குரி எதில் பயன்படுது மெர்க்குரி என்னென்னு சொல்கிறோம் மெர்க்குரி மெட்டல்னு சொல்கிறோம் மெர்க்குரி அப்படின்றது தெர்மோமீட்டரில் பயன்படுது ஓகேங்களா தெர்மாமீட்டரில் உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எதை எதில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு சரிங்களா நான் மெட்டல் பாருங்கள் சல்ஃபர் சல்ஃபர் அப்படின்றது கன் பவுடர் உருவாக்க பயன்படுது ஓகேங்களா கன் பவுடர் உருவாக்குறதுக்கு சல்ஃபர் பயன்படுது குளோரின் அப்படின்றது வாட்டரில் ப்ளீச்சிங் பவுடராக பயன்படுது அதாவது வாட்டரில் அந்த கிருமி நாசினிக்காக ஒரு பொருள் கலப்பாங்க இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா குளோரின் சரிங்களா அண்ட் தென் பாஸ்பரஸ் அப்படின்றது நான் மெட்டல் தான் பாஸ்பரஸ் எதில் பயன்படுது அப்படின்னா மேட்சஸில் அதாவது இந்த தீப்பெட்டி இருக்கு இல்லையா அதில் நெருப்பு வரைக்கிறதுக்கு அந்த அந்த தீப்பெட்டியோட தீக்குச்சியில் என்ன இருக்கும் அந்த வெடிமருந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதை உரைக்கும் போது நமக்கு ஃபயர் வருது இல்லையா அது என்னென்னா பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் மெட்டல்ஸில் இப்போ டைமண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் நான் மெட்டல் தான் டைமண்ட் அப்படின்றது ஜுவெல்லாம் பயன்படுது இல்லையா ஓகே கேர்ள்ஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் இன்றைக்கி மெட்டல் நான் மெட்டல்னால் என்ன அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஓகேங்களா அதோட சின்ன சின்ன யூஸஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன